Hello students, in the video we will see another qualitative property. We will see another elevation of boiling point. So, one liquid is the main property of a liquid. That is the boiling point. In a boiling point, the liquid vapor form is the main form. So, we will see the elevation of boiling point. Elevation is the rise of boiling point. So, we will see the elevation of boiling point. So, we will see the elevation of boiling point. So, we will see the elevation of boiling point. So, first, we will see a pure liquid. So, pure liquid is the same as boil. So, when the boiling point is reached, when the liquid is reached, when the liquid is reached, the molecules will go to the form of the vapor form. So, we will go to the vapor form. So, in a stage, in the vapor molecules, in the liquid molecules, in the liquid molecules, there is an equilibrium exist. So, here is the vapor, here is the liquid. So, in the rendithukku nadula, one equilibrium exist avu. So, in the adatthu, nama ennaan cholro, anga irukka kudiya pressure avandhu, vapor pressure apri inu cholro. So, in the boiling point la, at the boiling point la, in the vapor pressure vandhu, it is equal to atmospheric pressure. So, atmospheric pressure na, one atmosphere na arthu. So, pure liquid இக்கு, இங்க நம் என்ன எழுதிருக்கும் pure liquid, அதனுடைய boiling pointல, vapor pressure is equal to one atmospheric pressure. இப்போ, இந்த pure liquidல, நம்ம ஒரு non-volatile solute add பண்டும். So, இப்போ, இது solvent நம்மிலுக்கு என்னவா convert ஆயிடுத் அப்படினா, solution convert ஆயிடு. So, இங்க solution. So, இங்கையும் வந்து என்ன இருக்கும்? Vapors இருக்கும். ஆனா, இப்போ இந்த அடத்தில வேபருக்கும் லிக்விடுக்கும் நடுலருந்த equilibrium இப்போ இங்க என்னாக ஆரமிக்கும்? Disturb ஆக ஆரமிக்கும். So, இந்த vapor phase கும் இந்த solution. So, இங்க liquid அப்படின்றது நாம் எதை சொல்ரும்? Solution சொல்ரும். இங்க liquid அப்படின்றது வெரும் solvent மட்டும் சொல்ரும். So, இந்த So, இங்க vapor pressure என்னாகும் sudden low ஆயிருது. அப்போ, vapor pressure குரைத் அப்படினா, it will not be equal to atmospheric pressure. So, one atmosphere pressure இருக்கு, vapor pressure equal ஆயிருக்காது, vapor pressure of solution பென்னாக ஆரமிச்சிருது, குரைந்திருது. So, இங்க நம்ம clear ஆய் எழுதுரும் அப்படினா, vapor pressure of solution is less than the vapor pressure of pure solvent. So, அப்பா, vapor pressure குரைந்திருது அப்படினா, equilibrium disturb ஆயிடுது, atmospheric pressure அவிட, pressure குரை வார்க்கு. அப்பா, system என்ன பண்ணும் அப்படினா, மறுபிடியும் இந்த குரைந்த vapor pressure எடுத்துட்டு வந்து, atmospheric pressure இருக்கு, equalize பண்ணும். எப்போ, equalize பண்ண முடியும் அப்படினா, இந்த solution உடைய temperature நம்ம increase பண்ணும். solution உடைய temperature increase பண்ணும் அப்படினா அப்போ, solution உடைய boiling point என்னாக ஆரமிக்கும்? Boiling point of solution increases. So, boiling point increase ஆக ஆக, vapor pressure என்னாக ஆரமிக்குது? Increase ஆகுது. So, ஒரு stageல, இந்த vapor pressure, இந்த boiling point reach ஆனோன்ன, vapor pressure என்னாக ஆரமிக்கும்? Atmospheric pressure இருக்கு, equalize ஆகுது. So, அப்பு boiling point increase ஆகுது அப்படினா, அதாவது boiling point நம்ம எப்படி increase பண்ணிருப்போம்? Temperature increase பண்ணும் பொழுது. அப்போ, temperature நம்ம எவ்வளோ increase பண்ணும் அப்படியின்ற, அந்த difference நம்ம என்ன சொல்லும் elevation of boiling point அப்படியின் சொல்லும். அப்போ, boiling point of solution is greater than the boiling point of solvent. 
இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம இங்கே வாட்டர் எடுத்திருக்கோம் அப்படின்னா வாட்டர்னுடைய பாயிலிங் பாயிண்ட் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் இதில் நம்ம ஒரு நான் வலட்டைல் சொல்யூட் போட்டிருக்கோம் இப்போ பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் சொல்யூஷன் என்ன ஆயிடுச்சு இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ பாயிலிங் பாயிண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஒரு ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸில் சொல்யூஷன் பாயில் ஆகுது இப்போ இந்த ரெண்டுத்துக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் எடுத்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரிஸ் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இதுலேருந்து டெம்பரேச்சரை இதுக்கு ரைஸ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த டிஃப்ரென்ஸை நம்ம எலிவேஷன் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் சொல்யூஷனை நம்ம என்னென்னு எடுத்துக்கலாம் டிபி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் சால்வெண்ட்டை டிபி ஜீரோ ஸோ டிபி இஸ் கிரேட்டர் தேன் டிபி ஜீரோ அப்போ இதனுடைய டிஃப்ரென்ஸை நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா டெல்டா டிபி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ டெல்டா டிபி அப்படிங்கிறது எலிவேஷன் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஸோ எலிவேஷன் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட்டை நம்ம எப்படி எழுதலாம் டெல்டா டிபி இஸ் ஈக்வல் டு டிபி மைனஸ் டிபி ஜீரோ ஸோ டிபி அப்படின்றது பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் சொல்யூஷன் டிபி ஜீரோ அப்படின்றது பாயிலிங் பாயிண்ட் ஆஃப் பியோர் சால்வெண்ட் இப்போ இதில் இந்த டெல்டா டிபி அப்படின்றது அதாவது எலிவேஷன் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட் அப்படின்றது எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு நம்ம இந்த இடத்துல எவ்வளோ சொல்யூட் போடுறோமோ அதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு ஸோ நம்ம கம்மியான சொல்யூட் போட்டோம்னா ரைஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் கம்மியாக இருக்கும் அதிகமான அளவில் கான்சென்ட்ரேட்டர் கான்சென்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய சொல்யூட்டை நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா ரைஸ் இன் டெம்பரேச்சர் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ எலிவேஷன் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு எம் எம் அப்படின்றது concentration of solute particles in terms of molarity so molal concentration of solute particles allathu concentration of solute in terms of molarity இப்போ இந்த ப்ரொபோஷனாலிட்டி சைன் எடுத்துட்டு நம்ம அதுக்கு பதிலாக ஒரு கான்ஸ்டன்ட் கொடுக்கலாம் ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு கேபி இன்டு எம் ஸோ இந்த கேபி அப்படின்றத எபிலியோஸ்கோபிக் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் எபிலியோஸ்கோபிக் கான்ஸ்டன்ட் ஆர் மொலால் பாயிலிங் பாயிண்ட் elevation constant இப்போ நம்ம எடுத்துக்கிட்ட சொல்யூட்டினுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ஒன் மொலாரிட்டியாக இருந்ததுன்னா அப்போ எம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருந்ததுன்னா இந்த ஈக்குவேஷனில் எம்மோட வேல்யூ ஒன்னுன்னு வரும் அப்போது இந்த இடத்துல டெல்டா டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்னான்னு கிடைக்கும் கேபி அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ எபிலியோஸ்கோபி கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்றது இட் இஸ் ஈக்குவல் டு Elevation of boiling point when the concentration of solute is equal to 1. So, we will see how we will do it. We will see the solute in the concentration 1 m. It is 1 molal solution. We will see the elevation of boiling point in the ebullioscopic constant. We will see the elevation of boiling point in the ebullioscopic constant. Now, we will add the non-volatile solute in the molar mass calculate. So, determination of molar mass of solute from elevation of boiling point. So, elevation of boiling point ले इरुंदे, नम्म molar mass वंदे, एपड़ी calculate पन्रदुन पाप्पों. So, नम्म एड़ुत्तिक कुडिय solution ले, W B gram of solute एड़ुत्तु, W A gram of solvent ले, டிசால்வ் பண்ணோம் ஸோ அப்போ ஏ அப்படின்றது சால்வெண்ட்டு பி அப்படின்றது சொல்யூட்டு ஏவினுடைய மாஸ் வந்து டபிள்யூ ஏ பினுடைய மாஸ் வந்து டபிள்யூ பி இப்போது நம்ம மொலாரிட்டி ஃபார்முலா தெரியும் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு மொலாரிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் பை மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் ஸோ இன் கிலோகிராம்ஸ்ன்னு படிச்சிருப்போம் இங்கே நம்ம இன் கிராம்ஸ் போட போகிறோம் ஸோ இன் கிராம்ஸ் அதனால் இங்கே மேலே இன் டூ தௌசண்ட் போட்டுக்கிறோம் இப்போது 
நமக்கு என்ன தெரியணும் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் தெரியணும் ஸோ மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் டபிள்யூஏ நமக்கு தெரியுது நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் தெரியல அதை கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட் எப்படி கண்டுபிடிப்போம் மாஸ் பை மோலார் மாஸ் ஸோ மாஸ் அப்படின்றது நமக்கு இங்கே தெரியுது டபிள்யூ பி ஸோ மோலார் மாஸ் அப்போ என்னவா இருக்கணும் கேபிட்டல் எம் பி எம் அப்படின்றது இந்த இடத்துல மோலார் மாஸ் ஸோ இது வந்து மோலார் மாஸ் இப்போ நம்ம இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் ஸோ இங்கே இப்போ எப்படி எழுதலாம் என் இஸ் ஈக்குவல் டு டபிள்யூ பி பை எம் பி நமக்கு தெரியுது இப்போ இதில் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் இஸ் ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் சொல்யூட்டுக்கு நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் டபிள்யூ பி பை எம் பின்னு எழுத போகிறோம் மேலே வந்து இன்டு தௌசண்ட் அப்படியே இருக்கு கீழே மாஸ் ஆஃப் சால்வெண்ட் நம்ம எவ்வளோ எடுத்திருக்கோம் டபிள்யூ ஏன்னு எடுத்திருக்கோம் ஸோ இன்டு டபிள்யூ ஏ இப்போ இந்த எம் எடுத்துட்டு போய் நம்ம எதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் டெல்டா டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு கேபி இன்டு எம் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை நான் இங்கே மறுபடியும் எழுதுறேன் டெல்டா டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு கேபி இன்டு எம் ஸோ நம்ம ஈக்குவேஷன் நம்பர் போட்டுக்கலாம் இதை ஒன்னுன்னு போடுவோம் இதை டூன்னு போடுவோம் ஸோ இது த்ரீ இது ஃபோர் ஸோ இப்போ நம்ம சப்ஸ்டிடியூட்டிங் த்ரீ இன் ஃபோர் இப்போ டெல்டா டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு கேபி இன்டு எம்முக்கு பதிலாக நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் டபிள்யூ பி இன்டு தௌசண்ட் டிவைடட் பை எம்பி இன்டு டபிள்யூ ஏ இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் இந்த எம்பி வேணும் ஸோ இந்த பார்ட் நமக்கு வேணும் இப்போ இதை நான் என்ன பண்ணலாம் இந்த பக்கம் கொண்டு போனேன்னா டெல்டா டிபி இந்த பக்கம் கீழே வரும் ஸோ டேர் ஃபோர் எம்பி இஸ் ஈக்குவல் டு இதெல்லாம் அப்படியே இருக்க போது கேபி இன்டு டபிள்யூ பி இன்டு தௌசண்ட் டிவைடட் பை டெல்டா டிபி இன்டு டபிள்யூ ஏ ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக மோலார் மாஸ் ஆஃப் சொல்யூட் வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ ப்ராப்ளம்ல கேட்பாங்க மேக்ஸிமம் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க ஸோ ஃபார்முலா தெரிஞ்சா நம்ம டைரக்டா இதுல சப்ஸ்டியூட் பண்ணி எம்பி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இதுதான் வந்து எலிவேஷன் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட் ஸோ எலிவேஷன் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட் அப்படின்றது பியோர் சால்வெண்ட் சால்வெண்ட்ல வந்து வேப்ப ப்ரெஷரும் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷரும் ஈக்குவலா இருக்கும் நம்ம வந்து அதுல ஒரு நான் வெலட்டைல் சொல்யூட் ஆட் பண்ணும் பொழுது வேப்ப ப்ரெஷர் குறையுது ஸோ சிஸ்டம் அந்த வேப்ப ப்ரெஷரை மறுபடியும் அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷருக்கு ஈக்குவலைஸ் பண்ணணும் எப்போ பண்ண முடியும் அப்படின்னா டெம்பரேச்சரை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது ஸோ டெம்பரேச்சரை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா சொல்யூஷனுடைய பாயிலிங் பாயிண்ட்டு இப்போ அதிகமாக இருக்கும் எதை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது சால்வெண்ட்டினுடைய பாயிலிங் பாயிண்ட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது சொல்யூஷனுடைய பாயிலிங் பாயிண்ட்டு அதிகமாயிடுது இந்த ரெண்டு பாயிலிங் பாயிண்ட்டுக்கும் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குதோ அதை தான் நம்ம எலிவேஷன் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது அந்த பாயிலிங் பாயிண்ட் எலிவேஷன் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட்டை வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம சொல்யூட்டினுடைய மூலார் மாஸ் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணோன்றதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் இங்கே இருக்கு ஃபைனலாக எம்பி இஸ் ஈக்குவல் டு கேபி இன்டு டபிள்யூபி இன்டு தௌசண்ட் பை டெல்டா டிபி இன்டு டபிள்யூஏ ஸோ எல்லாருக்கும் எலிவேஷன் ஆஃப் பாயிலிங் பாயிண்ட் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்யூ